korneyi kim çalıyor? Kiara? Çok üşüdüm. Peki Anandi ne yapıyordur? Nasıl olacağını, işlerin nasıl idare edileceğini bilmiyor ve ben... ...böyle sessizce oturamam. Eğer beni annen olarak görüyorsan bu konu hakkında dürüst olmanı istiyorum. Verdiğin karar yüzünden aramız daha da açılacak anne. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim Kiara. Ve merak etme burada uzun süre kalmayacağım. Yakında her şeyi halledeceğim. Sakin ol. Sana özel bir yatak odasında bütüşik bir banyo bile veremedim. Sadece küçük bir odayı paylaştım. Biri uyumam için bir çarşaf bile verse bu bana çok şey ifade eder. Sen benimle bu küçük ve şirin odayı paylaşıyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İki gün sonra özel bir teslimatımız olacak. Sen de burada olduğuna göre bu işi birlikte halledebiliriz. A aman tanrım. Problemler yüzünden diğer işlerime vakit ayıramadım. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sana... Gerçekten minnettarım ama Tanrı'ya da bir şükür borcum var. Üniversiteye burslu olarak kabul edildim. Aksi takdirde evim ve ailemle birlikte üniversiteyi de bırakmak zorunda kalacaktım. Ne zaman başım belaya girse o beni bu durumdan kurtaracaktır eminim. Bundan sonra artık daha da sıkı çalışacağım. Kendim için bunu yapmalıyım. Pansiyonda da... Anladım ama şimdilik bir nefes al. Rahat ol. Ben iki dakikaya gelirim. Alo. Evet benim yanımda. Merak etmeyin onunla ilgileniyorum. Çok teşekkür ederim Kiara. Ne oldu abi? Bizim gözümüzün içine baka baka Anandi'yi neden buraya getirdin? Abi iki arada kaldım. Anand beni aradı ve bir iyilik yapmamı istedi. O anda da bir şey diyemedim. Şüphe duyardı. Tüh ya bir bahane uydursaydın ya. Bu kadar çok şey varken nasıl bir bahane uydurabilirim abi? Gerçekler ortaya çıkmamalı. Bu yüzden bugüne kadar hiç arkadaş edinemedim. O olaydan hala beni sorumlu tutuyorsun. Alo, Ece Hanım. Merhaba, neler olduğunu biliyorsun. Anandi'ye de ailesi sırt çevirdi. Bundan sonra ne yapar, nereye gider bilmiyorum. Çok kötü. Anandi'nin başına kötü şeyler geldi. Nerede olursa olsun... ...kesinlikle iyi ve güvende olduğunu düşünüyorum. Ee, tamam, biraz işim var. Seni daha sonra arayayım mı canım, tamam mı? Ben seni seviyorum. Görüşürüz. Ben de seni seviyorum. Ne oldu Kiara? Ha? Niye ya anan dinin bizim evde olduğunu söylememe neden izin vermedin? Böylesi daha iyiydi. Sakin ol abi. İçimde bir his var. Anandi... Bizim... Anandi çok işimize yarayabilir. Bana her zaman göz kulak olduğunuzu biliyorum. Onlar beni evden kovduktan sonra teşekkür etmesi için Kiara'yı gönderdiler. Yarın benim için büyük bir gün. Yeni bir başlangıç. Hep benim yanımda oldunuz. Çok teşekkür ederim. Bu doğru değil Anandi. Senin avukatınım. Böyle önemli bir şeyi niye söylemedin bana? Neden hapisten geldiğini, cigarın elinde kanıt olduğunu 
Söylemedin. Bu bizim aleyhimize olabilir Anandi. Fakat Cigar beni suçlamaya çalışıyor. Ellerindeki video sahte. Elinde her ne varsa senin aleyhine sonuçlanabilir. Şimdi söyle bana. Cigar'la çocukken evlendirildiğinize dair bir kanıt var mı elinde? Çünkü aksi takdirde bu dava mahkemede iki dakika sürmez. Kanıt beni. Çocukluğumda Cigar'la evlendirildim. Bu bir gerçek. O işler öyle olmuyor Anandi. Mahkeme sırf senin sözüne bakarak hüküm veremez. Bak 2006 tarihli çocuk yaşta evlilik yasasının 5B bölümü kapsamındaki yasağa dair iddia Bakın, ettiğiniz ben şeyi bu kanıtlamak için... detaylarını anlamıyorum. Lütfen bana ne yapmam gerektiğini söyleyin. Anandi davanda çok fazla boşluk var. Buna bağlı ek davalar uzun sürer. Bunun için çok zaman gerekecek. Ve senin benim ücretimi ödeyecek paran yok. Artık sana daha fazla yardım edeceğimi sanmıyorum. Ama avukat... Üzgünüm Anandi. Ama senin davanla ilgilenemem. Kusura bakma. Bana yardım edebilecek sadece tek kişi var. Hadi Anand aç şu telefonu lütfen lütfen. Annemi her yolu deneyerek ikna etmem gerekiyor. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Sanki tüm dertler bir araya gelip bana büyük bir darbe indirmiş gibi. Ne yapacağım şimdi? Umurumda değil. Programı düzenlemek senin görevin. Benim değil. Herkes kendi işini yapsın. Anladın mı? Evet efendim. Bak endişeleniyorsun. O çocuklar eğitim haklarını mutlaka alacaklar. Ve hiç kimsenin onların üzerindeki korumayı kaldırmasına izin vermem. A affedersiniz. Bu bayan kim? Onu tanımıyor musunuz? O Ahmet Abad'ın avukatı bayan Usa Saçeva. Dün sadece ön sayfada onlar hakkında bir makale yayınlandı. Özür dilerim tanıyamadım. O mahkememizin yıldızı ve bizim ilham kaynağımızdır. Aynı zamanda icra davalarında uzmandır. Belki de bana yardımı dokunabilir. Ben hepsini halledeceğim. Yeter ki ertesi gün saat 12'den önce mahkemeye ulaşabileyim. Asistanım size yardımcı olacaktır. Sonya çok özür dilerim. Benim yüzümden çok çektin. Artık Anandi'nin davasıyla bir ilgim kalmadı. Dilersen gidip ona yardım et. Bu senin tercihin. Yine de teşekkürler. Nereye gidiyorsun? Bayan Uşa ile konuşmak istiyorum. Çalışırken rahatsız edilmekten hiç hoşlanmaz. Lütfen randevu alın. Merhaba. Güle güle abla. Ben seninle oyun oynamaya gelmiştim ama sen onun yerine bana güle güle diyorsun. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Hayır hayır. Ben de seninle oyun oynamak istiyorum. Benimle mi oynayacaksın? Evet. Ee, bak sana bir şey göstereyim. Evet hadi göster. Ben de yapmak istiyorum. Affedersiniz. 
Ne yapıyorsunuz orada? Çocuğa bir şey gösteriyordu. Burası anaokulu değil. Bir mahkeme. Anlıyor musunuz? Biliyorum bayan Uşa. Herkes mahkemeye kendi davası için gelir. Ben de kendi davam için geldim. Gerçekten çok özür dilerim. Dikkatinizi çekmek için yaptım. Böyle anlamsız bir hareket yaparak dikkatimi çekmeye mi çalışıyorsun? Ciddi misin? Ben gerçekten çok özür dilerim. Ama sizinle karşılaştığımda o kadar moralim bozuktu ki böyle anlamsız bir şey yaptım. Bayan Uşa sizinle görüşmek istedim ama asistanınız reddetti. Herkes sizinle görüşme yapma şansını yakalayamıyor. Sizden yardım isteyecektim. Ve bu yüzden bu fırsatı kaçırmak istemedim. Ama neden bu kadar umutsuzsun ki? Adım Anandi. Ve ben çocuk yaşta zorla evlendirildim. Yani şimdi hem benim hem de avukatın Anandi'ye yardım etmesini istemiyor. Ben sadece eğer avukat Anandi'nin davasına üstlenirse parasını ödemeyeceğimi söyledim. Çünkü Anandi'nin davasına karışmayacağıma dair Ancarya ailesine söz verdim. Ve onlarla daha fazla tartışmak istemiyorum. Artık bu konuyu kapatalım anan. Peki benim duygularım ne olacak? Artık bir sorun olarak görmeye başladığın duyguları mı diyor? Ne zaman Anandi'nin adı geçse neden bu kadar aşırı tepki veriyorsun anlamıyorum. Duyguların seni yanlış yönlendiriyor. Senin ve Anandi'nin... Ciddi misin Anne? Benden daha çok belirli başlı kişilerin laflarına güveniyoruz. Evet anne. Anandi ile benim aramda bir şeyler var. Dostluk. Şimdi de arkadaşlığın ne demek olduğunu anlamadığını söyleme. Ve eğer bir his varsa sadece bana ait anne. Sen lafı nereye getiriyorsun Anan? Bunları... Bunları konuşmak anlamsız anne. Anandi ile konuşmamı istemiyorsun. Anandi'nin bizim evde kalmasını istemiyorsun. Sorun yok anne. Anandi buraya kalmaya gelmeyecek. Ama en azından maddi olarak ona yardım edebiliriz. Öyle değil mi? Eskiden Anandi'yi ne kadar çok severdin. Ama şimdi tamamen ona sırtını çevirdin. Anand benim kararım kesin. Bu konuda ne ben ne de bu evden kimse. Ona asla yardım etmeyeceğiz. Sakın ona yardım etmek için benim paramı kullanma. Öyle mi? Anand. Al paran anne. Çok yardımın dokundu. Çok teşekkür ederim. Bu çok sert olmadı mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle davranırsan mutlu olamazsın. Oğlumu bu felaketten korumak için... ...kötü biri olmam gerekiyorsa bunu yapacağım. Kötü bir anne olacağım. Bu benim hikayemdi. Eğer bana yardım ederseniz, bana yol gösterirseniz çok mutlu olurum efendim. Kaçıncı yüzyıldayız ve hala çocuk evlilikleri devam ediyor. Sanırım sana yardım etmeliyim. Gerçekten mi Bayan Uşa? Gerçekten bana yardım edecek misiniz? Yardım edeceğim. Yalnız tek bir sıkıntımız var. Açıkçası bu aralar biraz sıkışık bir dönemdeyiz. Eğer davanızı üstlenirsem asistanlarım tarihi ayarlamak için çok uğraşacak. Siz davamı üstlenmeden önce bir şey açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şu anda ücreti ödemek için param yok. Ama size söz veriyorum paranın tamamını yavaş yavaş ödeyeceğim. Ücret için hiç endişelenme. Yalnız dava için bir süre evrak işi olacak. Tarih değişimleri, yeminli beyannameler, tüm bunlar için para gerekli. Bak, eğer bu kadarını halledebilirsen... Benim kartım. Ara beni tamam mı? Anlaştık mı? Teşekkür ederim. Ah Tanrım. Şimdi bunu onlara nasıl söyleyeceğim? 
Hiç param yok. Bu kadar evrak için parayı nereden bulacağım? Annemden kalan eşyalar. Tecal, bunlar da neyin nesi? Artık bu eve ait olmayan ne varsa iade etmeye hazırlanıyorum. Bunlar giysiler ve diğer eşyalar. Ayrıca Anandi'nin de vermesi gerekenler var. Diğer eşyalarla ve özellikle bu takılarla... Bizim ilgilenmemiz gerekiyor, anladın mı? Bunlar dışında Anandi'ye para kazandırabilecek hiçbir şey kalmadı. Ve bunları yok ettiğimizde Anandi'nin işi bitecek. Büyükanne bunları alır mısın lütfen? Meğer Cigar haklıymış. Annesinin mücevherlerini istiyorsa bizzat kendi gelip buradan almak zorunda kalacak. O zaman görürüz onun yüzsüzlüğünü. İçeri girersem herkesin öfkesiyle karşılaşacağım. Ama girmezsem dava açamayacağım. Ne de olsa hiçbir zafer kolaylıkla kazanılmaz. Uygulama birkaç günde satılacak. Evet, biraz şanssız bir durumdayız. Tamam. Görüşürüz. Bana deli diyebilirsin Anand. Ama tüm bunları neden yapıyorsun? Söyle. Başka ne yapabilirdim ki? Annemiz Anandiye yardım etmeyi reddediyor. Bu hayallerden vazgeçmek değil. Hayalim yardıma ihtiyacı olan haklarını kullanamayan kadınlara erişmekti. Bu yüzden bu uygulamayı yaptım. Yanı başımda kendi özgürlüğü için mücadele veren bir kız var. Ve ona yardım edemeyeceksem... Bunları yapmanın ne anlamı olacak söyler misin abla? Bu doğru bir şey mi? Tamam o zaman ben sana para veririm. Ama lütfen uygulamanı satma. Olmaz abla. Sana herhangi bir zahmet vermek istemiyorum. Saçmalama Anand. Ben senin ablanım. Söylediklerimi dinlemelisin. Sen burada kal. Ben çek defterini getireyim. Abla senin yardımını istemediğimi söylüyorum. Ve annem de ona para vermemem gerektiğini söyledi. Ama Anand bu benim param. Umarım parayı annem vermemiştir. Ama Anand bu uygulama senin hayalin. Ve adaleti sağlamak da benim hayalim. Annem anan diye hiçbir şekilde yardım etmemi istemiyor. Bu yüzden lütfen sen kafana takma. Ben halledeceğim. Ama abla lütfen anneme bundan bahsetme. Kimseyi incitmek istemiyorum lütfen. Böyle bir şey yapma. Aramızda kalsın. Tamam anan. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Kim bu? Tanıyor musun? Misafir olabilir. Bu şekilde işim çok zor olacak. Mücevherlere ulaşmak için Kanku ablanın yardımına ihtiyacım var. Sen... Kimsin? Ben, ben şey, ben... Tamam ama sen kimsin? Şey, aradığınız kişi ben. Ben ekiptenim. Ekip mi? Peki oturun. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Evet, mücevherler. Ne? Mücevherler mi? Şey, e, hepimiz birlik olup birbirimize yardım etmeliyiz. Neticede hepimiz bir aileyiz, öyle değil mi? Yanlış mıyım? Elbette. 
çabucak. Buradan uzaklaşıp Kanko ablayı bulmalıyım. Kanko abla, benim anneannem. Neredeydin sen? O kadar çok aradım ki bir sürü mesaj attım. Hiçbirine cevap vermedin. Senin adına ne kadar endişelendiğimi bilmiyorsun. Özür dilerim abla. Özür mü? Bunca zaman nerelerdeydin, ne yapıyordun bilmiyordum. Öncelikle bile. sakin ol ve beni dikkatle dinle tamam mı? Ama eve neden böyle saklanarak geldin? Dinle Kanko abla. Cigara dava açmak için paraya ihtiyacım var. Annemin mücevherlerini almam gerekiyor. Mücevher mi? Cigar ve büyük annem mücevherleri dün dolaba sakladılar anandi. Ne? Evet. O mücevherleri almak için geri geleceğinden kesinlikle eminlerdi ve bu yüzden yanlarında tutuyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.